பெட்டர் கிளாரிட்டிக்கு டேட்டா சேவரில் வந்து பிக்சர் வந்து ஹை குவாலிட்டி பிக்சரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அது வீடியோ கிளாரிட்டியாக இருக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது அதில் சில டாபிக்ஸ் மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கோம் எங்கள் தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம்னா ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன அது எப்படின்றது டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற புரியுதுனா ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பில்டிங் எடுத்துவங்களா ஒரு ஆஃபீஸ் ஐடி பில்டிங் எடுத்துவங்களேன் இப்போ உதாரணத்தை உங்கள் வீடு வீடு எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலேன் வீடு ஃபஸ்ட்டு என்ன க்ளீனாக இருக்கணும் சரிங்களா எடுத்த பொருள் எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் அதாவது எடுத்த பொருள் எடுத்த இடத்துல வைக்க முடியுதுனா இப்போ நம்ம சமைக்கிற இந்த பாத்திரம்லாம் திரும்ப பெட்ரூம் வைக்க முடியுமா முடியாது அது கிச்சனில் மட்டும் தான் இருக்கணும் பெட்ரூமில் என்ன பொருள் எடுத்து சமைக்க வைக்க முடியுமா முடியாது அது அந்த இடத்துல இருக்கணும் அதே மாதிரி அது எந்த பொருள் எங்கே இருக்கணும் அங்கங்கே வைக்கணும் அப்படி தான் அந்த ஆஃபீஸ் சிஸ்டமே சரிங்களா இப்போ வாங்க உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஐரேஸ் பில்டிங் ஒரு பத்து மா ஒரு பெரிய பத்து மாடி பில்டிங் இருக்குது ஒரு பல்லாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பெரிய பில்டிங் இருக்குங்க இந்த பில்டிங்கை வந்து எப்படி வந்து பாதுகா ஃபெசிலிட்டினா அந்த என்டையர் அட்மாஸ்பியர் வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்கணும் நல்லபடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் மக்கள் வந்து அங்கே வேலை செய்ய முடியும் அவங்க வேலை செஞ்சால் தான் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அதாவது இந்த பில்டிங் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் ஏ அங்கே கரெக்டாக டாக்குமெண்ட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் வெளியிலேருந்து ஃபாரின் கிளைண்ட் வந்து நம்ம பில்டிங்கை விசிட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுப்பான் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நல்லா சக்ஸஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண மட்டும் தான் அந்த கம்பெனி நல்ல பெரிய 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 லெவலுக்கு போவோம் நிறைய ப்ராஃபிட் பார்க்கும் நிறைய பேர் நிறைய பேர் சம்பாதிக்க முடியும் நிறைய பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கிடைக்கும் சரிங்களா அதை பற்றி தான் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஐஎஸ் பில்டிங் இருக்குது இந்த பில்டிங் வந்து எப்படி ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குங்க ஒன்று ஆர்ட் சர்வீஸ் ஒன்று சாஃப்ட் சர்வீஸ் ஆர்ட் சர்வீஸ் என்ன சொல்லுவாங்களா டெக்னிக்கல் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் சர்வீஸ் என்ன சொல்லுவாங்களா நான் டெக்னிக்கல் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆர்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் கார்பெண்டர் ஹெச்டிஐசி சிஸ்டம் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி சிஸ்டம் சரிங்களா சாஃப்ட் சர்வீஸில் பார்க்கும்போது நான் டெக்னிக்கலில் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் க்ளீனிங் சர்வீஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அசார்ட் அண்ட் நான் அசார்ட் சரிங்களா சப்போர்ட் சர்வீஸ் சரிங்களா இப்போ ஒவ்வொன்றா ஒரு சின்ன கிளா இதுவாக விஷயமாக பார்ப்போம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட்டர் யூபிஎஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் இருக்கும் சரிங்களா பிளம்பிங் பிளம்பிங் வந்து வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அது நீட்டாக நீட்டாக கிளியர் பண்ணுறாங்க கார்பெண்டர் கார்பெண்டர் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் கார்பெண்டர் சின்ன கபோர்ட் லாக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே பார்க்குறாரு ஹெச்ஓசி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சரிங்களா இப்போ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இது வந்து பேசிக் சரிங்களா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுவாங்க எப்பயுமே வந்து இது இந்த எலி எலி வந்து அதிகமாக எலி தொழில் ரொம்ப வீட்டில் மட்டும் எல்லாம் கம்பெனி ஏகப்பட்ட எலி தொழில் அதிகமாக தாங்க இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த ஒயரை கடிச்சு விட்டு அந்த ஒயரை ஷார்ட் ஆகி விட்டு ஏதோ பெரிய பிரச்சனை ஆகி விட்டு போயிடும் இதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த கரையன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்து எங்கே அந்த மருந்து ஃபில் பண்ணி அதை வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப அரிக்காக நம்ம ஏன்னா உள்ள ஆஃபீஸில் இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே விட்டு வைக்க மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இன்டீரியர் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வந்து தடுப்பாங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த இதெல்லாம் பற்றி பார்க்குறேன் முக்கியமாக வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா அசார்ட் நான் அசார்ட் இருக்குது அது என்ன அசார்ட் நான் அசார்ட் அப்படின்னு ஃபுட்டு கெமிக்கல் மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த ஆஃபீஸ் தகுந்த மாதிரி மாறும் கம்பெனிக்கும் ஆஃபீஸ் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது கம்பெனினா ஃபேக்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுவலகம் அலுவலகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அதாவது நம்ம ஐடி கம்பெனி அப்படி சொல்கிறத பற்றி அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஃபுல்லாக என்ட்ரு எந்த ஃபிசிக்கல் ஒர்க்லாம் கிடையாது ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த சிஸ்டம் ஒர்க்கில் மட்டும் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஆஃபீஸ் ஒர்க் சொல்லுவாங்க
எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிற செக்யூரிட் சிஸ்டம் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி சிசிடிவி எல்லாமே செலவு செல்ல ஃபுல்லாகவே அந்த ஆஃபீஸ் வந்து அதை கட்டுப்பாத்து சிசிடிவி மூலம் வந்து கட்டுப்படுத்து இது பண்ணிக்கும் இது ஒரு செக்யூரிட் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக போனால் மேலே இடமாக சொல்கிறேன் டீட்டெயிலாக போனால் வீடியோ ரொம்ப லெந்தாக போயிடும் நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் வேணும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சரிங்களா எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜிஜி யூபிஎஸ் சில்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது வச்சுருக்காங்கன்னா வர வோல்டேஜ் நம்ம வந்து வீட்டுக்கெலாம் லோ வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் பார்த்திங்கனா அதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸில் வரைய வர ஏன் பார்த்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருப்பாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தனியாக ஹேண்டில் பண்ண மூலயமா வந்து வோல்டேஜ் டாப் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வோல்டேஜ் அந்த அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருக்கேன் இதை பற்றி நான் வீடியோ டீட்டெயிலாக போட்டு சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என் கார்டிலையும் கொடுக்குறேன் இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் எப்படி ஒர்க் வர வேலை செய்யும்போது டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்க ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு டிஜி ஜென்ரேட்டேஷன் என்ன டீசல் ஜென்ரேட்டர் அப்படி சொல்லுவாங்க இதை பற்றி வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜென்ரேட் அதாவது எப்படின்னா பவர் பேக்கப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இபியில் கரண்ட் ஓடிட்டு இருக்குது திடீர்னு கட் ஆகி போச்சு பேக்கப் என்ன பண்ணுறீங்க நாங்கள் ஜென்ரேட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜென்ரேட் யூஸ் பண்ணி நான் பேக்கப் அவுட் கொடுக்குறோம் சரி ஓகே ஜென்ரேட் நீங்கள் கொடுக்குற ஓகே யூபிஎஸ் யூபிஎஸ் தான் என்ன யூபிஎஸ் என்ன யூபிஎஸ் வந்து பேக்கப் பேக்கப்னா எப்படி அதாவது யூபிஎஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் வீடியோ லிங்க்கில் என் கார்டில் கூட வரும் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க நம்ம சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யூபிஎஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது என்ன எதனால் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு டீட்டெயிலாக புரியும் சர்வரெலாம் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்குது கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஜென்ரேட் ஆன் பண்ண வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் டைம் எடுத்துக்கும் அந்த விட்டுவின் கேப்பில் வந்து எந்த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகக்கூடாது அதுக்கு தான் யூபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் யூபிஎஸ் என்ன பண்ணோம் யூபிஎஸ் பேட்டரிலேருந்து பவர் போ மூலயமா போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு செகண்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு கழிச்சு ஜென்ரேட்டர் ஆனாய் அது சப்போ ஜென்ரேட் ஆனாய் பவர் சப்ளை கொடுப்போம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்து டிஜி கன்வெர்ட் ஆன் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு செகண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு ஒரு நிமிஷமாக அதாவது ஒரு சில செகண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அந்த செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேட்டரி பேக்கப் தேவை அந்த அந்த டைமில் வந்து உங்கள் எல்லா பவர் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு யூபிஎஸ் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா சில்ல சில்லர் தான் ஹெச்ஏசி சிஸ்டம் ஏசி சிஸ்டம் சரிங்களா ஹெச்ஏசினா ஹீட் வெண்டிலேஷன் ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதுதான் சில்லர் சில்லர் யூஸ் பண்ணி தான் மொத்தம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஏசி ஏசி த்ரோ ஆப்ரேஷன் நடக்குது அது வந்து அது தனி பெரிய பார்ட்டு அதை பற்றி போனால் வீடு ரொம்ப லென்த்தாக போயிடும் அப்படி பார்ப்போம் அப்புறம் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரெண்டு இருக்குது எஸ்டிபி அண்ட் டபிள்யூடிபி எஸ்டிபினா என்ன சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் டபிள்யூடிபினா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நடப்பீங்க ஆரோ சிஸ்டமும் இருக்குது இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்லர் இந்த சில்லர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில்லர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சில்லர் வந்து வாட்டர் யூஸ் ரெண்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஏர் கூலர் சிஸ்டம் வாட்டர் கூலர் சிஸ்டம் இருக்குது இந்த வாட்டர் கூலர் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் பண்ணி இந்த வாட்டர் வந்து சில்லர் காமிச்சு அந்த வாட்டர் வந்து கூல் சில் பண்ணி அந்த சில்னஸ் வந்து நம்ம ஏஹெச் ஏஹெச் காமிச்சு ஏஹெச் மூலயமா வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் ப்ளேஸ்க்கு வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து ஏசி த்ரூ கிடைக்குது இதில் வந்து ஏசி ஃப்ளோ வந்து ரன் ஏர் கண்டி சிஸ்டம் இப்போ ரன் ஆகுது அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல் வெளியிலேருந்து வாங்கி கொண்டு கொண்டு வருவாங்க அதில் ஆட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஆட்னஸ் வந்து கம்மி பண்ணணும் ஆட்னஸ் கம்மி பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த பைப்பெலாம் துரு பிடிக்காமல் எல்லாமே நல்லா நீட்டாக இருக்கும் நம்ம தண்ணி குடிக்கிற தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஆட்னஸில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வீட்டுக்கு எல்லாமே ஆரோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது இடத்துல உப்பு தண்ணி இருக்குது தண்ணி சீட் வந்து ஆரோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் ஆட்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிடும் சரிங்களா பிஹெச் வேல்யூ சொல்லுவாங்க டிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க சரிங்களா டிடிஎஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் அந்த ஆட்னஸ் அந்த லெவலில் நம்ம நம்ம தண்ணி குடிக்க முடியும் அதுக்கு மாதிரி டிடிஎஸ் அதிகமாக இருந்தால் தண்ணி உப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் உப்பு தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் ரஸ்டிங் ஆகும் ரஸ்டிங் ஆனால் எக்கு மேலே சீட் டேமேஜ் ஆகிடும் அதனால தான் என்ன பண்ணுவோம் ஆட்னஸ் வந்து கம்மி பண்ணும் ஆட்னஸ் கம்மியாக இருந்தால் திருவது பிடிக்கிறது கொஞ்சம் எந்தவொரு கம்மியாகும் அதனால தான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணி அது ரஸ்டிங் கம்மி பண்ணி நிறைய டேமேஜ் வந்து கம்மி பண்
நான் டெக்னிக்கில் தான் வெளியில் எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் தயவுசு அந்த வீடியோ வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள் க்ளீனிங் சர்வீஸ் க்ளீனிங் சர்வீஸ்னு ஹவுஸ் கீப்பிங் சர்வீஸ் ரெஸ்ட் ரூம் கிளீனிங் பார்க்கிங் ஏரியா கிளீனிங் என்ட்ரன்ஸ் கிளீனிங் ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஏரியா கிளீன் இந்த மாதிரி நீட்டாக கிளீனாக இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களால் வந்து ஒரு நல்லபடியாக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல க்ளீனஸ் என்வரான்மெண்ட் இருந்தால் உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது நல்லாவே ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது வெண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் வெண்டர் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஏஎம்சி அண்ட் அதர் வெண்டர்ஸ் அதாவது வெண்டர்ஸ் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் போக போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் கற்றுக்க முடியும் நிறைய விஷயத்தில் கூட அந்த சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க படித்தா மட்டும் பார்த்தா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியும் ஒரு டைம் ஒரு விஷயம் ஃபேஸ் பண்ண மட்டும் மட்டும் தான் நம்ம நாலேஜ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு அதாவது எப்படி ஒரு இன்னும் சரி தெளிவாக சொல்ல வச்சுக்கலாம் ஒரு 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 பில்டிங் கட்டியாச்சுங்க ஒரு பில்டிங் இருக்குது வெளியில் வந்து கிளைண்ட் வந்து அந்த நான் பிஸ்னஸ் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கிளைண்ட் அந்த பில்டிங்கு அந்த கிளைண்ட்டை வர வைப்பாங்க வந்து அந்த கிளைண்ட் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுவான் கரண்ட் எப்படி நல்லா என்னென்ன எப்படி மெயின்டெயின் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் மின் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா இருக்கா அப்படி பார்ப்பாங்க அதுக்கு என்னென்ன சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஜென்ரேட் என்ன தான் ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் பார்ப்பாங்க யூபி சத்தனா இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஓகே பவர் சிஸ்டம் ஓகே அப்படின்னு பார்ப்பாங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி அப்படின்னு பார்ப்பாங்க மேனுவல் செக்யூரிட்டி எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து எல்லா விதத்துலையும் அந்த ஃபேஸ் பண்ணி தான் இந்த வெள்ளம் வராமல் இருக்காங்க டக்கு மாதிரி இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது சர்வர் பார்ப்பாங்க சர்வ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது எத்தனை எவ்வளோ சர்வர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் வந்து ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனஸ் பார்ப்பாங்க எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க ஆஃபீஸ் வந்து கிளீ அவங்க வந்து எம்ப்ளாய் வந்து ஒன் நல்லா ஒர்க் பண்ணுற ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ரெஸ்ட் ரூம் க்ளீன் பார்ப்பாங்க மற்ற பே ஏரியா அந்த க்ளீன் யூஸ் பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி எல்லாம் கரெக்டாக ப்ரொடியூசர் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஒரு 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 சிஸ்டம் இருக்குது அது மாதிரி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அது பேர் என்ன சொல்லுவீங்களா எஸ்ஃபை சொல்லுவாங்க எஸ்பை ஆடிட் சொல்லுவாங்க அது வந்து டீட்டெயிலாக சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் இனிநா தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறோம் டீட்டெயிலாக சொல்கிற மாதிரி புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் பாருங்கள் முக்கியமாக சொல்ல வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து எல்லாேருக்கும் தெரியணும் அதுதான் மு முக்கியமான வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்